నమస్తే సిరీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం మదనపల్లి నియోజకవర్గంలో కొనసాగుతున్న నారా లోకేష్ యువగలం పాదయాత్ర అడుగడుగున నిరాతనం పడుతున్న ప్రజలు యువత వారి బంగారు భవిష్యత్తు కోసమే తాను పాదయాత్ర చేస్తున్నారని వెళ్ళారు తిరుపతి ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆసుపత్రిలో అరుదైన శస్త్ర చికిత్స దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో ఉన్న యాభై రెండు వేల మహిళలకు ప్రసవం చేసిన వైద్య బృందం దొంగ ఓట్లను సృష్టించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని పాలక ప్రభుత్వం పూనీ చేస్తుందన్న బీజేపీ నాయకులు వైసీపీకి దమ్ముంటే నిజాయితీగా ఎన్నికల బరిలో నిలవాలని సూచన సిపిఎస్ రద్దుకై గలమెత్తిన వామపక్ష పార్టీలు తిరుపతిలో ప్రదేశ నిరసన ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీలను నిలబెట్టుకోవాలని ఉన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు జాతీయ నులి పురుగుల నిర్మూలన దినం రెండు వేల ఇరవై మూడును వైద్యారోగ్య శాఖ రాష్ట్రీయ బాల శాస్త్రీయ కార్యక్రమం కింద ఈ నెల మార్చి పద్నాలుగున పకడ్బందీగా నిర్వహించి జిల్లాలోని ఒకటి సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల పిల్లలకు అందరికీ మొదటి విడత అల్బెండజోల్ నాలుగు వందల ఎంజీ మాత్రలు శత శాతం వేయాలని నులి పురుగుల నివారణ సమన్వయ సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ కె వెంకటరమణారెడ్డి అన్నారు గురువారం ఉదయం తిరుపతి కలెక్టరేట్ సమయవేశ మందిరంలో జిల్లా నలు నులి పురుగుల నివారణ సమన్వయ సమావేశంలో కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని అందరూ ఎంపీడీఓ మున్సిపల్ కార్యాలయాల నుండి అల్బెండజోల్ నాలుగు వందల ఎంజీ మాత్రలు అన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కళాశాలలు ఉన్నత విద్యాలయాలు అంగన్వాడీ కేంద్రాలు గురుకుల పాఠశాలలకు మార్చి పది నుండి పంపిణీ చేపట్టి మార్చి పద్నాలుగున నులి పురుగుల నిర్మూలన మందులు అల్బెన్ అల్బెండజోల్ నాలుగు వందల ఎంజీ మాత్రలు పిల్లలకు వేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు ఇచ్చిన తర్వాత రేపు మందికి ఎంత ఇంటెంట్ కావాలని చెప్పేసి సబ్మిట్ చేసి అక్కడ నుంచి మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి సార్ ఆరు స్కూల్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వరకు ఉన్నటువంటి కాలేజెస్ డిగ్రీ కాలేజెస్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ప్రొవైడ్ ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ అండ్ నాన్ ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ సార్ వాళ్ళందరికీ కూడా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనీ సిస్టమ్ క్షేమ గారు మున్సిపల్ కమిషనర్స్ మున్సిపల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ మన వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ కోఆర్డినేటర్ సామాజిక సంక్షేమ అధికారులు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ సంచాలకులు అదేవిధంగా జిల్లా ప్రజాపరిషత్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ షిండే కుమారుడు కళ్యాణ్ నియోజకవర్గ ఎంపీ శ్రీకాంత్ షిండే గురువారం తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకున్నారు వీరికి టీటీడీ అధికారులు అమ్మవారి దర్శన ఏర్పాట్లు చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు ఆలయం ఎదుట శ్రీకాంత్ షిండేకు డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథం ఏఈఓ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఏవీఎస్ఓ శైలేంద్ర బాబు విఐ రామ్మోహన్ ప్రసాదం ఇన్స్పెక్టర్ ప్రసాద్ సాంప్రదాయబద్ధంగా స్వాగతం పలికారు ధ్వజస్తంభానికి మొక్కుకున్న అనంతరం శ్రీకాంత్ షిండే పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు అర్చకులు అమ్మవారి శేష వస్తువులతో సన్మానించి వేదాశీర్వాదం చేశారు అనంతరం ఆశీర్వాద మండపంలో శ్రీకాంత్ షిండేకు అమ్మవారి ప్రసాదాలు అందజేసి వస్తువులతో సన్మానించారు శ్రీకాళహస్తి స్కిట్ కళాశాలలో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల నిర్వహణపై పిఓ ఏపీఓలకు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించారు ఆర్డీఓ రామారావు శిక్షణ తరగతులు ప్రారంభించి నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు నిర్వహించేలా కృషి చేయాలని సూచించారు శ్రీకాళహస్తి డివిజన్లో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు పక్క ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు ఆర్డీఓ తెలిపారు తూర్పు రాయలసీమ పట్టభద్రుల ఉపాధ్యాయ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఏర్పాట్లను అధికార యంత్రాంగం అమ్మరం చేసింది శ్రీకాళహస్తి రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలో ఇరవై ఐదు పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తూ ఎన్నికలకు సన్నద్ధం చేస్తున్నారు శ్రీకాళహస్తి స్కిట్ కళాశాలలో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల నిర్వహణపై పీఓలు ఏపీఓలకు శిక్షణ తరగతులను గురువారం చేపట్టారు ఈ శిక్షణ తరగతులకు శ్రీకాళహస్తి ఆర్టీఓ రామారావు ప్రారంభించి ఎన్నికల నిర్వహణ ఏ విధంగా చేయాలో పీఓలు ఏపీఓలకు అవగాహన కల్పించారు పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ కూడా ఈ రోజు ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతోంది రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ మరియు జిల్లా కలెక్టర్ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నాము పన్నెండవ తారీఖున ఇదే కళాశాల స్కిట్ కళాశాల యొక్క ప్రాంగణంలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి పిఓలకు ఏపీఓలకు 
పోలింగ్ మెటీరియల్స్ పోలింగ్ బాక్సెస్ బ్యాలెట్ బ్యాలెట్ పేపర్లు తర్వాత ఇతర ఎన్నికలకు అవసరమైనటువంటి స్టాచ్యూటరీ నాన్ స్టాచ్యూటరీ విషయాలు అన్నింటినీ కూడా ఇచ్చి పంపడం జరుగుతుంది ఎస్ కార్డుతో పంపిస్తు పంపిస్తాము మరి అక్కడ పదమూడో తారీఖు పన్నెండో తారీఖు సాయంత్రం ఎవరైనా పోలింగ్ ఏజెంట్స్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పిఓను కలిసి ఆయన ద్వారా ఆయనకు వీళ్ళ రిక్విజేషన్ సబ్మిట్ చేసి ఫారం టెన్లో మరి ఆయన ద్వారా ఒక పోలింగ్ ఏజెంట్గా ఒక పాస్ తీసుకొని వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉండాలి ఎన్నిక ఎనిమిది గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎనిమిది నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ఉంటుంది సో ఏజెంట్స్ ఏజెంట్స్గా ఉండదలిచిన వాళ్ళు పోలింగ్ కమెన్స్ అయ్యే ముందుగానే పోలింగ్ స్టేషన్ చేరుకొని అక్కడ జరిగే ప్రక్రియనంతా గమనిస్తూ ఉండవచ్చు మిగతా విషయాలన్నీ పిఓ గారు ఏజెంట్స్కు తెలియజేస్తారు పాస్ కూడా పిఓ గారే వీళ్లకు ఇవ్వడం జరుగుతోంది తర్వాత ఎన్నిక పూర్తయిన తర్వాత బ్యాలెట్ బాక్సులు తీసుకొని ఎస్కార్డ్తో ఇక్కడికి వస్తారు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళా చిత్తూరుకు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది అక్కడ ఆర్ఓ గారు వీటి అన్నింటినీ తీసుకొని అక్కడ స్ట్రాంగ్ రూమ్లో భద్రపరుస్తారు ఈ ఎన్నిక ప్రక్రియలో ఎనిమిది మండలాల్లో కూడా కాళహస్తి డివిజన్ సంబంధించి ఎనిమిది మండలాల్లో కొనసాగుతుంది మొత్తం గ్రాడ్యుయేట్స్కు పదిహేడు పోలింగ్ స్టేషన్లు అలాగే టీచర్స్కు ఎనిమిది పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఇరవై ఐదు పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఇక్కడ ఎన్నిక జరుగుతోంది మరి ప్రజలందరూ ఓటర్గా నమోదైనటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళి వాళ్ళ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి ఈ ఎన్నికలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇక్కడ అభ్యర్థుల పేర్లు ఉంటాయి ఆ అభ్యర్థుల పేర్ల పేర్లకు ఆపోజిట్గా ఉన్నటువంటి బాక్సులో వారి యొక్క ప్రాధాన్యత నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది స్వస్తిక్ మార్క్ వేసేటువంటి ఓటు కాదు ఇది వాళ్ళ ప్రాధాన్యతను ఇండికేట్ చేయడానికి ఒక పెన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పింక్ కలర్ అది కూడా ఎన్నికల ఎన్నికల కమిషనే సప్లై చేసినటువంటి పెన్నే ఉపయోగించాలా వేరే పెన్స్ ఏవి తీసుకోకూడదు దాంతో వాళ్ళు ప్రాధాన్యత మొదటి ప్రాధాన్యత ఎవరికి ఇస్తారో దా ఆ క్యాండిడేట్ యొక్క పేరు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి గడిలో ఒకటి రాయాలి రెండో ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటువంటి గడిలో రెండు రాయాలి మూడో ప్రాధాన్యత ఇస్తే మూడు రాయాలి ఒకటి రెండు మూడు మనం సాధారణంగా ఉపయోగించే న్యూమరల్స్ అంటారు ఆ అంకెలనే ఉపయోగించాలి తర్వాత ఆ అక్షరాల్లో రాయడం కానీ లేదా ప్రిఫరెన్స్కు టిక్కులు పెట్టడం కానీ ఇంటూలు పెట్టడం కానీ ఇవి ఏమీ చల్లవు కేవలం ఒకటి రెండు మూడు లాంటి అంకెలు మాత్రమే చల్లుతాయి వాటిని రాయాలని నేను తెలియజేస్తున్నాను ఓటర్లందరికీ అలాగే ఒకటి లేకుండా ఏదైనా వచ్చినట్టయితే అది చెల్లుబాటు కాదు కాబట్టి ఒకటి అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యము తర్వాతనే రెండు మూడు నాలుగు అలాగా వాళ్ళు ఇరవై రెండు దాకా క్యాండిడేట్లు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఇలాగా ప్రిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ అంటారు ఈ పద్ధతిలో ఈ ఎన్నిక జరుగుతుంది ఆ అభ్యర్థులందరికీ ఎలక్షన్ కమిషన్ తగినంత అవగాహన కల్పించింది అది ఎలా చేయాలనే విషయం కూడా ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ ముందు కూడా అభ్యర్థుల లిస్టుతో పాటు ఇటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా అక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది వారికి ఏమైనా అనుమానం వస్తే సంబంధిత పిఓ అక్కడ వీళ్ళకి సహకరిస్తారని తెలియజేస్తున్నాం ఎన్నికలు సజావుగా జరిపి ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిపేలాగా అందరూ సహకరించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ తను యువత కోసం వారి బంగారు భవిత కోసం యువగలం పాదయాత్ర చేస్తున్నానని టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ అన్నారు మదనపల్లి నియోజకవర్గంలో లోకేష్ పాదయాత్ర కొనసాగుతోంది మదనపల్లి నియోజకవర్గంలో లోకేష్ పాదయాత్ర ముప్పై తొమ్మిదవ రోజుకు చేరిన యువగలం పాదయాత్రకు విశేష స్పందన లభిస్తోంది పాదయాత్ర ఐదు వందల కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా సిటీఎం వద్ద శిలాఫలకాని లోకేష్ మాజీ ఎమ్మెల్యే దమ్మలపాటి రమేష్లు ప్రారంభించారు అనంతరం మదనపల్లి నియోజకవర్గం యనుమలవారిపల్లెలో చేనేత కార్మికులతో నారా లోకేష్ సమావేశం నిర్వహించారు వారి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు
స్వతంత్ర భారతావని శభాషనే తీరుగా ప్రతిగుండెను కదిలించెను నీ పాదయాత్ర సైనిక నవ్యాంధ్ర ప్రజావాని శుభంగానే తీరుగా ప్రతివర్గము నీరాకడు స్వాగతించేరా సేవక తెలుగువాడి ఆత్మ గౌరవం సైలెంట్ ఉంది నీ దోపయనించడానికి ఎలక్షన్స్ లో పాలక పార్టీ దొంగ ఓటర్లను సృష్టించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కొని చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నదని బీజేపీ నేతలు భానుప్రకాష్ రెడ్డి సామంచి శ్రీనివాస్ డాక్టర్ దగ్గుపాటి శ్రీహరిరావు అజయ్ కుమార్ వరప్రసాద్లు ఆరోపణలు చేశారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్లో గురువారం మీడియాతో వీరు మాట్లాడారు ఫ్యాన్ పార్టీ పాలనలో వాలంటీర్ వ్యవస్థను ముందస్తు ప్లాన్తో ఏర్పాటు చేసుకుని జగనన్న సైన్యంగా వాలంటీర్ల ద్వారా నేడు పట్టభద్రులను ఉపాధ్యాయులను ప్రలోభపరిచి అంబేద్కర్ ఆశయాలను జగనన్న రాజ్యాంగంగా మార్చుకున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు దీనిని వదిలే ప్రసక్తి లేదని దొంగ ఓటర్లను అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించారు ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తరువాత రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి రాజ్యాంగాన్ని అమలు పరుస్తానని చెప్పి ఈరోజు ఒక ప్రత్యేక రాజ్యాంగం ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసినటువంటి రాజ్యాంగం పనిచేయట్లేదు ఒక ప్రత్యేక రాజ్యాంగం ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజ్యం ఎదుతుంది అది జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజ్యాంగం మామూలుగా జీవోలు అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జీవో బదులు జేవోలు వచ్చినాయి అన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆర్డర్లు ఐఏఎస్లు కానీ ఐపీఎస్లు కానీ చాలామంది నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది మీరు అధికార పార్టీకి సహచరులు మాత్రమే దయచేసి అనుచరులుగా మారొద్దండి చెప్పి అనేక పర్యాయాలు మేము చెప్పడం జరిగింది హెచ్చరించడం జరిగింది గత పది సంవత్సరాల ముందు కొందరు ఐఏఎస్ అధికారులు ముఖ్యమంత్రి మాట విని ఎన్ని నెలలు జైల్లో ఉన్నారో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి రాబో రోజుల్లో ఇప్పుడు ఎవరెవరు అధికార పార్టీకి నియమ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా జీ హుజూర్ అంటున్నారో వారందరికీ రాబో రోజుల్లో ఖచ్చితంగా ఈ జరిగినటువంటి వరుస సంఘటనల మీద ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది వీరందరూ జైలుకు పోవడం ఖాయం దయచేసి గుర్తు పెట్టుకోండి దీనికి ఉదాహరణ ఈరోజు పట్టభద్రుల ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి జరగబోతున్నాయి పదమూడవ తేదీ పోలింగ్ గతంలో జరిగినటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కానీ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కానీ మామూలుగా ప్రజాస్వామ్యం ఎలా ఉంటుందంటే చిత్తూరు ప్రకాశం నెల్లూరు ఉమ్మడి జిల్లాలలో పట్టభద్రుల నియోజకవర్గానికి మరియు ఉపాధ్యాయ నియోజకవర్గానికి ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి పట్టభద్రుల నియోజకవర్గానికి సంబంధించి మొత్తం మూడు వందల ఇరవై పోలింగ్ బూత్ల్లో సుమారు మూడు లక్షల యాభై వేల మంది ఓటర్లు చేర్పించి ఎన్నికలు నిర్వహించబోతున్నారు ఇందాక మిత్రుడు చెప్పినట్లు వైసీపీ ఎన్నికలు అంటేనే ఒక పక్క పగడ్బంది దొంగ ఓట్ల జాతరకు తెరదీస్తుంది గతంలో జరిగినటువంటి ఏ ఎన్నికను చూసుకున్నా తమ ప్రభుత్వం మీద ప్రజలు విశ్వాసం కోల్పోయారనేటువంటి భయంతో దొంగ ఓట్లను ఆశ్రయిస్తూ ఇవాళ అందుబాటులో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకొని తప్పుడు ధృవీకరణ పత్రాలు జత చేసి వేల దొంగ ఓట్లను చేర్పించినటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ మనం ఓటర్ల లిస్టును కానీ పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది మేము ఇటీవల ఓటర్లను మా పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించాలని
కలిసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంటే డోర్ నెంబరు వీధి నెంబరు సరిగ్గా ఉంది అక్కడ ఆ ఓటర్ అయితే ఆ నివాసంలో లేడు మేము ఇక్కడే పుట్టి ఇక్కడే పెరిగినటువంటి మా ప్రాంతంలో నాయకులు చెప్పిన విధంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరహాసం చేసే విధంగా ఈరోజు గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎలక్షన్లో ఓటర్లు నమోదు చేయడం జరిగింది ఈరోజు ఉదయాన్నే మేము ఓటర్లని కలిసేదానికి అంటే ఎవరైతే ఉన్నారో ఓటర్లు కలిసేదానికి వార్డుల మీద కలిసి మా నాయకులు అందరం కలిసి పోవటం జరిగింది వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఓటర్ దగ్గరికి బాబు నీ పేరు రమేష్ కదా అని అడిగాం నా పేరు రమేష్ రమేష్ కదా అని అంటే అవును సార్ అన్నాడు సార్ నీకు ఓటు ఉంది గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్ అని గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్ సార్ అది నేనేం కాదు అని చెప్పి అన్నాడు గ్రాడ్యుయేట్ కాదు నాకు తెలియదు అసలు ఓటు ఉన్నట్టు అని చెప్పి సరే నీకు ఓటు ఉంది బాబు కనుక మా దయాకర్ రెడ్డి గారికి ఓటో నెంబర్ ఓటు మీద ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి ఎటు వేయాలా ఎట్లా వేయాలని చెప్పి చెప్పాను ఆయన ఏమంటాడు అంటే మాకేం తెలియదు సార్ మా అన్నగారు ఎట్లా చెప్తే అట్లా వేస్తామని చెప్పి అన్నాడు సరే మీ అన్నగారు చెప్పిన ప్రకారం ఒకటో నెంబర్ మీ అన్నగారు చెప్పిన వాళ్ళకి వేయండి రెండో నెంబర్ మాకు వేయండి అని చెప్పని అడిగితే అవన్నీ మాకు తెలియదు మేమేం చేయలేము అన్నగారు తెలిసారు అసలు ఓటు ఉన్నట్టు కూడా మాకు తెలియదు అని చెప్పి ఈ విధంగా అసలు గ్రాడ్యుయేట్ కానటువంటి ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఈరోజు నమోదు చేయడం జరిగింది అలాగే ఒక ఇంకొక నెంబర్కి నెక్స్ట్ ప్రచారం ఇంకో భాగం ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళటం జరిగింది వెళ్ళినప్పుడు ఫోన్ చేసాం వాళ్ళ నెంబర్కి అది సమ్ జగదీష్ రెడ్డి అట్లా సమ్ నేమ్ ఉంది ఆ నేమ్లో లేడీ ఎత్తింది ఫోన్ సార్ ఇట్లా అమ్మ నీ పేరు జగదీష్ రెడ్డి మా జగదీష్ రెడ్డి గారు లేరమ్మా అంటే లేదు ఈ నెంబర్ నాదే అని చెప్పి అన్నారు అమ్మా ఇట్లా నీకు ఓటు గ్రాడ్యుయేట్స్లో జగదీష్ అసలు అదే ఊరు లేదు సార్ నాకు ఇప్పటికి నాలుగు రోజులు ఇదే ఫోన్ వరుసగా వస్తూ ఉంది ఫోన్లు నన్ను అడుగుతున్నా నేను కూడా కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చాను సార్ అల్లడని చెప్పని చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా ఏ పేరు అంటే ఆ పేరు మీరు ఓటర్ లిస్ట్ చూస్తే అసలు సెల్ నెంబర్లు కూడా లేవు జనరల్గా ఓటర్లు నమోదు కావాలంటే ఉన్న మనం ఎంటర్ కావాలంటే అన్ని సెల్ నెంబర్ ఉండాలి సెల్ నెంబర్ లేకుండా ఈరోజు ఓటర్లు నమోదు చేయటం ఆ ఓట్లు కూడా వాళ్ళ ఇష్టం ఏ నెంబర్ ఎక్కడ ఏమైనా సంబంధం లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఈరోజు నమోదు చేశారు గత నాలుగు రోజులుగా మీరు చెప్పినట్టు దీని మీద జరుగుతూ ఉంది ప్రచారం కానీ ఎక్కడైతే అధికారులు అయితే పట్టించుకోవట్లేదు మేము భారతీయ జనతా పార్టీగా ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఈ పదహారు అంటే ఇరవై ఐదు బూతుల్లో ప్రతి ఏ బూత్లో ఎక్కడ దొంగ ఒకటి ఎవరు ఉన్నారని చెప్పని మేము కార్యకర్తలు అందరం కూడా దాన్ని లిస్టు తయారు చేయడం జరిగింది కాబట్టి రేపు ఎవరైనా దొంగ ఓటు వేయటానికి పోలింగ్ బూత్ వస్తే దానికి సంబంధించిన వ్యవస్థ ద్వారా మేము ఖచ్చితంగా వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసి ఓటు వేయకుండా ఆపుతాము లేదా వాళ్ళ మీద కేసులు పెడతాం అప్పటికి కూడా కాకపోతే ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వంలో మనకు తెలుసు మనం ఎంత ప్రతిఘటించినప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం నుండి కానీ అధికారుల దగ్గర నుండి కానీ మనకు సపోర్ట్ ఉండదు పోలీసు నుండి సహకారం ఉండదు కాబట్టి మేము న్యాయపరంగా ఇప్పుడు భాను ప్రకాష్ రెడ్డి గారు మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అడిగి చేస్తారు అదివిధంగా ఖచ్చితంగా అందరినీ రికార్డ్ చేసి ఎవరైతే దొంగ ఓట్లు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా నోట్ చేసి ఎలక్షన్ తర్వాత కూడా వాళ్ళ మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకునే విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పనిచేస్తుంది చెప్పని ఈ సందర్భం తెలియజేస్తున్నాను కాబట్టి మనందరం కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది కాబట్టి దయచేసి ఓటర్లు విఘ్నతతో వ్యవహరిస్తారని చెప్పని భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఇచ్చిన మాటను తప్పి ఉద్యోగులను మభ్యపెడుతున్నారని సిపిఎం సిపిఐ నాయకులు దుయ్యబట్టారు ఉద్యోగులపై వేధింపులను మానుకోవాలని సిపిఎస్ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గురువారం తిరుపతిలోని అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందు వామపక్ష పార్టీల నాయకులు పెద్ద ఎత్తున నిరసన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి రాకమునుపు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా అధికారంలోకి వచ్చిన నెల రోజుల్లోపు సిపిఎస్ రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేస్తానని హామీ ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు అధికారంలోకి వచ్చి నాలుగేళ్ల పాలన పూర్తవుతున్నా ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేకపోయారని దుయ్యబట్టారు రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎన్నడు లేని విధంగా ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకు ఒకటో తారీఖున జీతాలు ఇవ్వకుండా వేధించడం సరికాదన్నారు ఉద్యమిస్తామన్న వారిని వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని ఆరోపించారు సిపిఎస్ ను వెంటనే రద్దు చేయాలని ఉద్యోగులకు ఒకటో తారీఖు జీతాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు ఉద్యోగులకి ఉపాధ్యాయులకి నిరుద్యోగులకి వైఎస్ఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు అమలు చేయడంలో ఘోరంగా విఫలమైంది ఈ ప్రభుత్వం నాలుగేళ్ళు అవుతున్న ఇంతవరకు సిపిఎస్ని రద్దు చేయకపోగా ఇప్పుడు ఓ జీపీఎస్ అని కొత్తగా ఇప్పుడు ఇంకొకటి బీపీఎస్ అట ఇటు బీపీలు తేవటానికి ప్రయత్నం తప్ప ఉద్యోగులకి వాళ్ళని ఆదుకునేదానికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడంలో ఈ
మేము ఈరోజు సిపిఐ సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ధర్నాల కార్యక్రమం చేపడుతున్నాము ఇచ్చిన మాట ప్రకారం సిపిఎస్ రద్దు చేయాలని ఓపీఎస్ని తిరిగి పునరుద్ధరించి అందరికీ న్యాయం చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము అలాగే పోయిన సంవత్సరం సమ్మె జరిగినటువంటి సందర్భంలో రెండు నెలల్లో నేను సమస్యను పరిష్కరిస్తానని చెప్పాడు ఆ రోజు జీవో కూడా ఇచ్చారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలోనే ఇచ్చారు ఎన్నికలకు ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి సిపిఎస్ను రద్దు చేస్తానని చెప్పని ఉద్యోగ సమస్యను పరిష్కారం చేస్తాను హామీ ఇచ్చారు ఈ హామీలు అమలు చేయడంలో విఫలమైనాడు కాబట్టి ఉద్యోగస్తులు ఆందోళన పాటు పెట్టారు ఆందోళన చేయడం అనేది వాళ్ళ ప్రజాస్వామ్య హక్కు ఆందోళన పిలిపించి విజయవాడకు వస్తే విజయవాడలో పెద్ద ఎత్తున ప్రదర్శన చేస్తే వాళ్ళను నిలవరించలేదని ఒక డిఐజీని పనిష్మెంట్ ఇచ్చి డిఐజీని తీసేసాం అదే పద్ధతుల్లో ఈరోజు ఈ ఉద్యోగస్తులు కూడా ఈరోజు నుంచి దశల వారి పోరాటాలకు పోతున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు పోరాటాలు లేకపోతున్నారు అయ్యా మాకు డిఏ పదహైదు వేల కోట్ల రూపాయలు గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది అదే పద్ధతుల్లో నీ తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో కాపలా కాయడానికి పోలీసులు జిల్లాల నుంచి అక్కడికి వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి సహజంగానే తిండి తినడానికి వాళ్ళు వచ్చే పోయే ఛార్జీల కోసం ముందుగా అడ్వాన్స్ చేయవలసింది పోయి ఈ మూడు సంవత్సరాల నుంచి నీ ఇంటికి కాపలా కాసినటువంటి పోలీసు వాళ్ళకు కూడా రూపాయి ఇవ్వలేనటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితులు ఉండవు అదేవిధంగా అంగన్వాడీ టీచర్లు గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి టీఏ కానీ డిఏ కానీ ఇవ్వలేదు అదే పద్ధతిలో దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఉద్యోగస్తులు నెల నెలంతా పనిచేసిన తర్వాత జీతం ఇవ్వకపోతే మాకు జీతం ఇవ్వండి అని చెప్పని గవర్నర్తో మొరపెట్టుకోవాల్సిన దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఈ దేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరిగింది తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో వైద్య విద్యను అభ్యసించేందుకు ఏడాది నుండి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి నూట నలభై ఆరు వైద్య విద్యా సీట్లతో పాటు మరో డెబ్బై తొమ్మిది స్పెషాలిటీ వైద్య సీట్లు నాలుగు సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సీట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేయడం జరిగిందని తిరుపతి ఎస్వి వైద్య కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ వెంకట్ తెలిపారు తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు గత నలభై సంవత్సరాల పైచలకు కళాశాలలో నూట నలభై ఆరు మంది వైద్య విద్యార్థులు చదువుకునేందుకు మాత్రమే అవకాశం ఉండేది దీంతో ఎంతో మంది వైద్య విద్యను అభ్యసించాలన్న వారు ఇక్కడ సీటు దొరకక ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లి వైద్య విద్యను అభ్యసించేవారు దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎస్వి మెడికల్ కళాశాల పనిచేస్తున్న వివిధ విభాగాల అధిపతులు చేసిన కృషి ఫలితంగా ఈ ఏడాది నుండి మరో డెబ్బై తొమ్మిది స్పెషాలిటీ వైద్య విద్యా సీట్లు నాలుగు సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య విద్యా సీట్లను ప్రభుత్వం తిరుపతి ఎస్సీ మెడికల్ కళాశాలకు మంజూరు చేసింది తిరుపతి ప్రసూతి హాస్పిటల్లో డయాబెటీస్ రక్తపోటు మిక్స్డ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ డిజాస్టర్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో వైద్యం తీసుకుంటూ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా గర్భం దాల్చిన ఓ మహిళకు అత్యవసర సిజేరియన్ చికిత్స చేసి ఆడ శిశువుకు జన్మనిచ్చారు ప్రసూతి ఆసుపత్రి వైద్య సిబ్బంది తిరుపతి ప్రసూతి హాస్పిటల్లో చిత్తూరు జిల్లా గంగాధర నెల్లూరుకు చెందిన యాభై రెండు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన కుమారి అనే మహిళ బాహిష్ట ఆగిపోయిన దశలో గత మూడు నెలల ముందుగా తమిళనాడు చెన్నైలోని ఓ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా గర్భం దాల్చిందని ప్రసూతి ప్రసూతి ఆసుపత్రి వైద్యులు డాక్టర్ మాధవి తెలిపారు అక్కడ వైద్య ఖర్చు ఎక్కువ కావడంతో తిరుపతి ప్రసూతి ఆసుపత్రిలో చేరిందన్నారు ఆమెకు డయాబెటీస్ రక్తపోటు మిక్స్డ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ డిజాస్టర్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నాయని చెప్పారు అంటే అక్కడ ఖర్చు భరించలేక ఈ ట్రీట్మెంట్ కోసం మన దగ్గరికి మూడు నెలల నుంచి ఇక్కడ మన దగ్గర వచ్చి అడ్మిట్ అయ్యారు సో ఈమెకి చాలా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయండి లైక్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ మిక్సర్ కనెక్టివ్ డిజార్డర్ అవన్నీ ఉన్నందువల్ల ఆమె ఖర్చు భరించలేక మన దగ్గర చేరారు మూడు నెలల నుంచి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాము నైట్ ఈమెకి ఎమర్జెన్సీగా రక్తస్రావ్ అంటే బ్లీడింగ్ అయ్యింది అంటే అది అబ్రప్షన్ అంటాం మనము సో దానివల్ల ఆమెకి ఎమర్జెన్సీ సిజర్ ఆపరేషన్ చేసి బిడ్డని తీసాము బిడ్డ వెయిట్ వన్ పాయింట్ నైన్ కేజెస్ బాగున్నాయి 
యాక్చువల్గా ఇది సర్జరీ ఈ పేషెంట్ బయట చూపించుకోవాలంటే దగ్గర దగ్గర రెండు లక్షల పైనే అవుతుంది ఇవంతా మనం ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఉచితంగానే చేశామండి తూర్పు రాయలసీమ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గం నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి డాక్టర్ కంచల్ల శ్రీకాంత్ కు మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి గెలిపించాలని తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రీ కాళహస్తి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ బొజ్జల వెంకట సుధీర్ రెడ్డి కోరారు శ్రీకాళహస్తి పట్టణ పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్ కుమార్ కంటా రమేష్ ఆధ్వర్యంలో శాసనమండలి ఎన్నికలపై తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులతో సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సుధీర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ నెల పదమూడవ తేదీన శాసనమండలి ఎన్నికలు జరగనున్నాయని తెలిపారు ఈ నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలు పదకొండవ తేదీ వరకు తమ తమ పరిధిలోని పట్టభద్రులను కలిసి శ్రీకాంత్ కు మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి విధంగా చర్యలు చైతన్యపరచాలని కోరారు ప్రతి కార్యకర్త ఈ ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని ఓటు వేసే విధంగా చైతన్యపరచాలని అన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి మన రాష్ట్రం ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఒక ఇరవై సంవత్సరాల వెనక వెనక్కి గెలిపి నేను ఎందుకు ఈ మాట కంటాబద్ధం చెప్తున్నానంటే మరి నిరుద్యోగ సమస్య ఎంత ఎక్కువైపోయిందో మీరు చూస్తున్నారు ఎక్కడ కూడా కొత్త కంపెనీలు లేవు కొత్త ఉద్యోగాలు లేవు కనీసం ఈ జరిగిన నాలుగేళ్లలో ఆ క్యాలెండర్ అనేది కూడా జాబ్ క్యాలెండర్ అనేది కూడా విడుదల చేయలేదు అలానే చూస్తే మన జీడిపికి గ్రాఫ్ రేట్ అది ఏదైతే ఉందో అది ఎంత తగ్గిందో మీకు తెలుసు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ ఆయన చేసే పాలనకి నిదర్శనంగా వాళ్ళ పాలనకి వ్యతిరేకంగా ఇది ఒక సెమీ ఫైనల్స్ ఎలక్షన్స్ లాగా భావించి మనం కంపల్సరీ కానీ మన ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా గెలిపి గెలిపించుకోగలిగితే రేపు వచ్చే ఎలక్షన్లు కూడా ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేసినట్టు అవుతాం అంత మారుతుంది అని తెలియజేసుకుంటాం అలానే ప్రతి ఒక్క చదువుకున్నాడు వాళ్ళు ఆలోచన ఆలోచన చేసి మరి ఎమ్మెల్సీ గారికి ఓటేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాం జై హింద్ జై జై పర్యటన ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మారకసారి మదనపల్లి నియోజకవర్గంలో కొనసాగుతున్న నారా లోకేష్ యువగలం పాదయాత్ర అడుగడుగున నిరాజనం పడుతున్న ప్రజలు యువత వారి బంగారు భవిష్యత్తు కోసమే తాను పాదయాత్ర చేస్తున్నానని వెళ్ళారు తిరుపతి ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆసుపత్రిలో అరుదైన శస్త్ర చికిత్స దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో ఉన్న యాభై రెండు ఏళ్ల మహిళకు ప్రసవం చేసిన వైద్య బృందం దొంగ ఓట్లను సృష్టించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని పాలక ప్రభుత్వం పూనీ చేస్తుందన్న బీజేపీ నాయకులు వైసీపీకి దమ్ముంటే నిజాయితీగా ఎన్నికల బరిలో నిలవాలని సూచన సిపిఎస్ రద్దుకై గలమెత్తిన వామపక్ష పార్టీలు తిరుపతిలో ప్రదేశ నిరసన ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీలను నిలబెట్టుకోవాలని డిమాండ్ ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు నమస్కారం